హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మహేష్ కత్తి నిజానికి ఫేస్బుక్ లైవ్కి వచ్చి చాలా రోజులైంది గత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్గా నేను కూడా కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను వేరే వేరే పనుల్లో అందుకని ఫేస్బుక్లో యాక్టివ్గా ఉన్నా కూడా లైవ్కి వచ్చే టైం కానీ సందర్భం కానీ దొరకలేదు ఇప్పుడు ఒక సందర్భం అయితే వచ్చింది నిన్నటి నుంచి కొన్ని రూమర్స్ ఉంటున్నాయి నా మీద చాలా పోలీస్ కేసులు వేసినట్టు నన్ను అరెస్ట్ చేసినట్టు కూడా కొన్ని కొంత దగ్గర వార్తలు వచ్చాయి సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై యా నా మీద ఎవరెవరో ఏవేవో కేసులు పెట్టారు అంతవరకు అయితే నిజమే ఇంతవరకు నన్ను పోలీసులు కాంటాక్ట్ చేసింది కానీ నన్ను అరెస్ట్ చేసింది కానీ లేదు సో ఐఎమ్ ఎ ఫ్రీ మ్యాన్ కాబట్టి ఎవరు ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు ఏదో ఒక న్యూస్ ఛానల్లో నేను ఇచ్చిన టెలిఫోన్ ఫోన్ ఇన్లో ఒక రాముణ్ణి కించపరిచాను కాబట్టి హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని ఏవో పిచ్చి గ్రూపులు కొన్ని ఉంటాయి కదా హిందూ పేరు చెప్పుకునే గ్రూపులు అవి కొంచెం వాళ్ళ పొలిటికల్ మైలేజ్ కోసం వెళ్ళి పోలీస్ కేసులు పెట్టాయి అఫ్కోర్స్ ఈ ఈ మధ్య కాలంలో బెదిరింపు ధోరణల్లో ఉన్నటువంటి ఒకటి ఏంటంటే ఫోన్ నెంబర్ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టి అందరినీ నాకు ఫోన్ కాల్ చేసి బెదిరించమన్నాం ఇలాగ నాకు మళ్ళీ కొన్ని కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి నేను నా కొత్త నెంబర్ కూడా పెట్టి మరి నాకు ఫోన్ కాల్స్ చేయమంటున్నారు అసలు అది చాలా ట్రివియల్ ఇష్యూ అది మనోభావాలు దెబ్బతీసుకునే అంత సీరియస్ ఇష్యూ కూడా కాదు నేను కించపరచడం అనేది అసలు జరగదు నేను చాలా మర్యాదపూర్వకంగా నా అభిప్రాయాన్ని నేను ఖరాఖండీగా చెప్పినటువంటి సందర్భమే తప్ప పరుష పదజాలం అంటున్నారు నిజంగా నాకు వాళ్ళకి తెలుగు రాదు అని అర్థం అవుతుంది దగుల్ బాజీ అనేదానికి డిక్షనరీ అర్థము చీట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మోసగాడు ఇన్ తెలుగు ఇప్పుడు రాముడు దగుల్ బాజీ అని నేను అనుకుంటున్నాను అనడం ఏ విధంగా తప్పు ఏ విధంగా దూషణం ఏ విధంగా కించపరచడం అనేది వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను చెట్టు నాటి నుంచి వాలిని చంపడం నమ్మి వచ్చిన సీతాదేవిని అగ్ని పుణ్య అగ్ని ప్రవేశం చేయమనడం అగ్ని పునీత అయిన తర్వాత కూడా ఆయన అడవులకు తరిమేయడం మోసమని నేను అనుకుంటాను దట్ ఈస్ మై విష్ అంటే ఒక ఒక రామాయణాన్ని ఒక టెక్స్ట్గా ఒక కావ్యంగా ఒక గ్రంథంగా ఒక పుస్తకంగా చూస్తే దాంట్లో రాముడి పాత్ర నాకు దగుల్ బాజీ పాత్ర లాగానే అనిపిస్తుంది అతనిలో ఏదో పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లేదు రామాయణ విశ్వరక్షణలో ఆల్రెడీ రంగనాయకమ్మ గారు చెప్పేసిందే అంబేద్కర్ ఆల్రెడీ చెప్పేసిందే రాముడి కృష్ణుడి రహస్యాలు అంటూ ఇప్పుడు కొత్తగా నేను చెప్పిందేమీ లేదు కొత్తగా నేను యాడ్ చేసింది ఏమీ లేదు ఆ పదం అంత అభ్యంతరకరం అసలు కాదు బహుశా తెలుగు రాని వాళ్ళు ఆ పదం అర్థం తెలియని వాళ్ళు నేనేదో రాముడిని అనేసాననే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు నేను అన్నది రాముడి పాత్రని రాముడిని కాదు రాముడు ఎవరో ఉన్నాడో లేదో తెలియని మనిషి నేను దేవుణ్ణి నమ్మను రాముడైనా కృష్ణుడైనా ఇంకెవరైనా కూడా నాకు కేవలం వాళ్ళు పురాణ పాత్రలు అవుతారే తప్ప పుస్తకాల్లో పాత్రలు అవుతారే తప్ప మరి ఏమీ కాదు మరి ఎందుకు వీళ్ళు ఇంతగా ఫీల్ అయిపోతున్నారో ఎందుకు చంపేస్తాము నరికేస్తామని బెదిరింపులు ప్రకటిస్తున్నారో నాకైతే తెలియదు అది వాళ్ళ ఇష్టం కాకపోతే అది చట్ట పరిధిలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను వాళ్ళకు చట్టాలు వర్తించమని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ విహెచ్పి హిందుత్వ ఫోర్సెస్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవి చట్టాలకు అతీతమైన వాళ్ళు అనుకుంటే మనం చేయగలిగేది ఏమీ లేదు నేను నా ప్రకారం చట్ట పరిధిలోనే మాట్లాడాను నేను నేను కేవలం ఆ పాత్ర మీద నా యొక్క ఉద్దేశాన్ని చెప్పాను అలాగే నిజంగా సీత దగ్గర ఉండుంటే సీత రావణుడి దగ్గర ఉండుంటేనే న్యాయం జరిగేదని నేను అనుకోవడంలో నాకు కూడా తప్పు లేదు ఉందని నేను అనుకోవట్లే ఎందుకంటే రాముడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సీత ఏం సుఖపడింది పాపం రావణాసురుడు అన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ పెట్టుకుని కూడా ఒక్క ఒక్కసారి కూడా అంటుకోలేదు అనేటువంటి ఇంటిగ్రిటీ ఉన్నటువంటి రావణుడిని నేను నమ్మడంలో తప్పే ఉంది అలాంటి వాడి దగ్గర సీత సుఖపడేదని నేను నమ్మడంలో తప్పే ఉంది అంటే ఒక పుస్తకంలో వంద రకాల ఇంటర్ప్రిటేషన్లు చేయొచ్చు అంటే నిజంగా వీళ్ళకి ఎవరెవరైతే ఈ రామాయణం రామాయణం రాముడు దేవుడు సీత మా మాత అసలు ఇవి వాళ్ళ గురించి ఏమీ మాట్లాడకూడదు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎన్ని రామాయణాలు ఉన్నాయో కూడా తెలియదు అసలు వాల్మీకి రచిత రామాయణమే కాకుండా ఇంకా వంద రకాల రామాయణాలు ఉన్నాయని ఎవరికీ తెలియదు ఆరుద్ర గారి పుస్తకం ఉంది రాముడికి సీత ఏమవుతుంది అని బహుశా దాన్ని చదువుకుంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుందేమో మోర్ దెన్ ఎయిటీ రామాయణాలు ఉన్నాయి దాంట్లో బౌద్ధ రామాయణం కానివ్వండి జైన రామాయణం కానివ్వండి లోకోత్తర రామాయణం కానివ్వండి అద్భుత రామాయణం కానివ్వండి 
ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి రా అలా ఇంకా లోకల్గా రాసిన కంబ రామాయణం కానివ్వండి మొల్ల రామాయణం కానివ్వండి ఇలాగే చాలా రకాల రామాయణాలు ఉన్నాయని వీళ్ళకి తెలియదు ఈ తెలియని తనంతో అదేదో రామాయణం అంటే అదో శాక్ర శాంక్ట్ పుస్తకం అనో అది ఎవరు మాట్లాడకూడదను ఎవరు టచ్ చేయకూడదను వీళ్ళకి ఇంకో విషయం కూడా అర్థం కావట్లేదు సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల ఏడులో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్లో క్లియర్గా చెప్పింది రామాయణం అనేది ఒక పుస్తకం ఒక గ్రంథం దాని మీద కాపీరైట్లు ఎప్పటికీ లేవని వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి కాపీరైట్లు వచ్చాయి నాకు నాకు తెలియట్లేదు రామాయణానికి నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేను చెప్పుకునే అధికారం నాకు ఉంది దాన్ని నేను అంతే మర్యాదగా చెప్పాను అక్కడేదో పరుష పదజాలం వాడాడు కించపరిచాడు ఇవన్నీ కూడా అపోహలు భ్రమలే తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించుకుంటే బెటరు ఇలా చంపేస్తాం నరికేస్తాం అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధము ఉన్నటువంటి చట్టాలకు విరుద్ధము అలా అనేవాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళైనా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళైనా వీహెచ్పి వాళ్ళైనా ఇంకో హిందూ ఫ్రింజ్ అవుట్ఫిట్లైనా కూడా వాళ్ళు జాగ్రత్త వహించడం బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు ఏమన్నా మీరు ప్రశ్నించాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తే నేను సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను నా వరకు వివరణ వివరణ అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కన్సర్న్ అయ్యి అరే ఏంటి ఏదో జరిగిపోతుందంట నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నారంట అంటేను సరే కనీసం ఒక మాట చెబుదాము అందరికీ ఫోన్ చేసి చెప్పడం కానీ ఇలా ఫేస్బుక్లో చెబుదామనే నా ఉద్దేశం తప్ప ఏదో సంజాయిషి ఇచ్చుకోవాలని అయితే కాదు ఐ స్టాండ్ బై మై వర్డ్ నేను నేను నమ్మిందాన్ని నేను చెప్పాను అంతే తప్ప మీ నమ్మకాలని ఎవరు కించపరిచారు మీ నమ్మకాలని మీరు కించపరుచుకుంటున్నారు మీ బలహీనమైన నమ్మకాలని మీ బలహీనమైన మనోభావాలని మీ దగ్గరే పెట్టుకోండి పబ్లిక్లో డిస్ప్లే చేయకండి